Hello everyone, welcome to Magnet Brains, myself CS Payal Popli. In this video, we are going to learn about Business Studies Class 11 Chapter that is Nature and Purpose of Business. In this video, we will talk about characteristics of business activities. Those features that are in business, we will be telling about them individually. Will be telling. Okay, first of all, what we need to what business is. For that, you can refer my last video with, in which I have discussed what is business, what is economic activity, what is non-economic activity. So, we have already a detailed discussion. Already kar chuke. You can refer that. In this we will typically talk about features. Ke mein. Okay, we will be starting from the very first. I have written an economic activity. Business is an economic activity. Second, sale or exchange of goods. In business, there will be might be a sale or an exchange of goods. Okay, then we have regular basis. Business should always takes place on a regular basis. Then we have profit earn. The sole motive of a business should be to earn profit. Then we have written uncertain uncertainty of risk means the risk that uh, uh, sorry return the return that you are going to generate from a particular business it is not certain not definite then i have written element of risk there is always an element of risk there is always a risk associated with the business then the last is production and procurement of goods and services in this i have used two terms one is production another one is procurement we will be discussing about each and every characteristics one by one. First, we will be starting with an economic activity. As in my last video, I have said that society mein do tarah ki activities hoti hain. Ek kehlai zaati hai economic activity, dusri kehlai zaati hai non-economic activity. Economic activity wo activity hoti hai jo haap generally is liye karte hain ki in return aapko kya mile? Paise mile, money mile ya apni ap livelihood earn kar sake. Non-economic activity on the other side, you do love or affection. Ki se karte ho. Jase mein last video, I example diya tha, that if you are making a cake for your mother, then what are you doing? Non-economic activity. Kar rahe ho. But if you are making a cake in a shop, then what are you doing? You are economic activity. Kar rahe ho. To business तभी होता है जब आप क्या कर रहे होते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे होते हो ऐसा कुछ काम कर रहे होते हो जिसके चलते हुए आपको क्या मिलता है पैसा मिलता है या यू गेट मींस ऑफ योर लाइवलीहुड सेकंड इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स सी यहां पे आई हैव रिटन नो इंटरनल कंजम्पशन इसका क्या मतलब हुआ फर्स्ट से मैंने कुकीज बनाई ठीक है Cookies बनाने के बाद वो मैंने distribute कर दी अपने family members के बीच में and they started eating those cookies. They, did they pay, pay me? Did I sold them to them? No. मैंने क्या किया? Basically cookies बनाई और उन लोगों को खिला दी. Internally consume किया वो चीज. क्या मैंने उसका sale या exchange किया? नहीं किया. तो ऐसी activity, business activity नहीं कहलाई जाएगी. Business activity होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप goods को या तो sale करें या फिर उनका exchange करें. तभी वो क्या कहलाया जाएगा? Business activity. Otherwise, internal consumption के लिए आप जो भी करेंगे वो business activity नहीं बोला जाएगा. Then we have regular basis. कभी आप कोई एक transaction करते हैं और आप अपने आप को businessman मानने लग जाते हैं तो आप गलत कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपकी जो ये बिजनेस एक्टिविटी होती है वो रेगुलर बेसिस पे होती है एक बार आपने ट्रांजैक्शन कर दिया नहीं आप बिजनेस नहीं बिजनेस वाला नहीं बनते हैं फॉर एग्जांपल मैंने एक बार कुकीज बनाई ठीक है और बेच दी एक सिंगल ट्रांजैक्शन हुआ क्या मैं अपने आप को बिजनेस वुमेन बोलने लग जाऊंगी नहीं अगर मैं डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे कुकीज बनाती हूं और रेगुलर बेसिस पे उसे मार्केट में बेचती हूं और पैसे कमाती हूं तभी मैं उसे क्या बोल पाऊंगी इकोनॉमिक एक्टिविटी एज वेल बिजनेस बोल पाऊंगी ठीक है तो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो आप रेगुलर बेसिस पे की करें ना कि सिंगल ट्रांजैक्शन हो फिर वी हैव प्रॉफिट अर्न फॉर से मैंने एक इंस्टीट्यूशन खोला है जिसमें मैं गरीब बच्चों की मदद करती हूं लेकिन इन रिटर्न कुछ नहीं लेती हूं क्या मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस एक्टिविटीज करता हुआ बोल सकती हूं नहीं क्यों क्योंकि सोल मोटिव जो बिजनेस का होता है वो होता है टू अर्न प्रॉफिट टू अर्न लाइवलीहुड टू अर्न मनी 
अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो ये सारी चीज़ें मिसिंग हैं तो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना इन लॉन्ग रन एक दो दिन के खर्चे तो कोई भी बैर कर सकता है लेकिन आप मानिए कि आप कभी भी किसी से कुछ नहीं ले रहे हैं लोगों के वेलफेयर के लिए काम किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं तो एट लास्ट आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे कुछ भी करने के लिए तो किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो क्या करें प्रॉफिट अर्न करें नेक्स्ट पॉइंट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मैंने एक फिर से कैफे खोला ठीक है मुझे श्योरिटी तो थी कि हाँ मैं कुछ अच्छा परफॉर्म कर लूँगी पर क्या मैं कहीं लिख के दे सकती हूँ कि हाँ मैं अच्छा ही परफॉर्म करूँगी ये कैफ़े बहुत अच्छा ही चलेगा इस कैफ़े की सेल्स बहुत ज़्यादा होंगी यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे क्या मैं इस चीज़ पे सर्टेन हो सकती हूँ डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि हाँ चीज़ें ऐसे ही होंगी नो no. ये बोलता है बिजनेस का मतलब ही अपने आप में क्या होता है कि आप रिस्क लेके कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो चलेगी या नहीं चलेगी दैट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स बट आप उस चीज़ के लिए डेफिनेट नहीं बोल सकते कुछ भी आप इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते हो तो हमेशा रिटर्न्स का आपको क्या बना रहेगा अनसर्टेनिटी बनी रहेगी कि पैसे आएंगे भी कि नहीं आएंगे प्लस इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि फोर से मैंने बोला चलो मेरा आइडिया इतना स्ट्रांग है कि पक्का वर्क करेगा ठीक है मतलब मेरे कैफे की कॉन्सेप्ट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट ज़रूर चलेगी मार्केट में लेकिन फिर भी मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि दस हज़ार रुपये एक दिन में कमाएंगे बीस हज़ार रुपये एक दिन में कमाएंगे नहीं बोल सकती मैं रिटर्न्स को लेके कभी भी डेफिनेट नहीं हो सकती हो सकता है मेरी सेल एक दिन पाँच हज़ार की हो दूसरे दिन दस हज़ार की हो अगले दिन पंद्रह हज़ार की हो बट मैं कभी भी उस चीज़ की श्योरिटी नहीं दे पाऊंगी कि एग्जैक्टली exactly इतने अमाउंट का मुझे मुनाफा होने ही वाला है तो कभी भी रिटर्न की सर्टेनिटी दैट इज़ डेफिनेटली इतना होगा नहीं रहता है बिजनेस एक्टिविटी में प्लस इसी से एसोसिएटेड है नेक्स्ट पॉइंट एलिमेंट ऑफ रिस्क मतलब हमेशा एक खतरा बना हुआ है कि आपको लॉस हो सकता है ठीक है यू कॉन्ट बी श्योर कि आपको हमेशा ही प्रॉफिट होगा ही होगा फर से uh, मैं बोलती हूँ कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया लेट्स टेक एग्जाम्पल कि स्केल्स पेंसिल्स पेन पेन बनाने वाला बिजनेस स्टार्ट किया ठीक है पर मेरी कॉन्सेप्ट थोड़ी नई थी मैंने बोला कि मैं नॉर्मल पेंसिल पेन नहीं बनाऊंगी मैं ऐसे पेंसिल पेन बनाऊंगी विद अ न्यू कॉन्सेप्ट की जो कभी ख़त्म ही ना हो वो हमेशा वर्क करते जाएं, ठीक है अब मैंने बोल तो दिया कि हाँ दिस विल वर्क बट कल मार्केट में वो चल के आ, कल मार्केट में वो बिकते तो हैं लेकिन चलना बंद कर लेते हैं तो क्या मैं उस चीज़ की श्योरिटी ले पा रही थी कि हाँ वो पर्टिकुलरली वर्क करेंगे ही करेंगे रिस्क एसोसिएटेड था ना किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो प्रॉपरली लिख रहे थे लेकिन किसी ऑब्जेक्ट पे वो लिख ही नहीं रहे थे रिस्क हो गया एसोसिएटेड तो हमेशा ये डर लगा ही रहता है कि कभी भी आपको क्या हो सकता है लॉस हो सकता है प्लस इसमें मैंने एक और पॉइंट मैंशन किया है अनडिज़ायरेबल इवेंट आपने सोचा मैं एक दुकान बनाती हूँ और उसमें सेल करना स्टार्ट करूँगी और आपने ये भी डेफिनेट कर दिया कि हाँ इसमें मुझे मुनाफा होगा ही होगा आपने दुकान बनाई गॉड फॉरबिड उस दिन अर्थक्वेक आ गया और अर्थक्वेक भी इतने ज़्यादा अमाउंट का इतने ज़्यादा यू नो लाइक इफेक्ट का कि आपकी दुकान ही क्या हुई गिर गई हो गया आपका लॉस तो ये बोलते हैं यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट एवरी हमेशा आपके बिजनेस में रिस्क लगा ही रहेगा किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड लास्ट वी हैव प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज आई सेड यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स मेंशन किए हैं फर्स्ट इज प्रोडक्शन अनादर वन इज प्रोक्योरमेंट इन दोनों का क्या मतलब होता है इसके नीचे पे मैंने कुछ टर्म्स इस्तेमाल किए हैं प्रोडक्शन में आई हैव रिटर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोक्योरमेंट में आई हैव रिटर्न ट्रेड क्या मतलब हुआ फर्स्ट वील अंडरस्टैंड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन फर्स्ट से मैंने कुछ रॉ मटेरियल्स लिए मैंने आटा खरीदा चीनी खरीदी चॉकलेट खरीदी और मैंने अवन का इस्तेमाल करके इन्हें कुकीज़ में क्या करा कन्वर्ट कर दिया मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही हूँ मैं रॉ मटेरियल से चीज़ों को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रही हूँ दैट इज़ वॉट प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन हम जब भी करते हैं तो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो बिजनेस कर सकते हो ये खुद ही क्या करो रॉ मटेरियल से क्या करो किसी भी चीज़ को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करो दूसरा वे क्या होता है फर्स्ट से मेरे को इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है मुझे प्लांट एंड मशीनरी पर इतना खर्चा नहीं करना है दूसरा वे मेरे पास क्या बचेगा कि मैं सिटी से किसी सस्ते दाम से कुकीज़ खरीद के लाती हूँ और मैं मेन मार्केट में उन्हीं कुकीज़ को थोड़े से बढ़िया दाम पे बड़े हुए दाम पे 
बेच देती हूँ यहाँ पे भी मेरा मुनाफा तो हो रहा है बट क्या मैंने प्रोडक्शन किया क्या मैंने खुद कुकीज़ बनाई नहीं बनाई तो ये बोलता है प्रोक्योरमेंट मतलब कहीं से खरीदना और कहीं पे बेचना और अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड कर देना जबकि प्रोडक्शन में आप क्या कर रहे थे कुकीज़ खुद ही बना रहे थे यहाँ पे कुकीज़ आप खुद नहीं बना रहे हो सस्ते दामों पे खरीद रहे हो और महंगे दामों पे बेच रहे हो दोनों ही वे से आप क्या कर सकते हो बिजनेस कर सकते हो तो इट्स नॉट नेसेसरी यू विल हैव टू चूज ईदर वे रहा आप दोनों ही वे से क्या कर सकते हो अपना बिजनेस कर सकते हो शॉर्ट में दोबारा से देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो आपको पैसे अर्न करके दे रही है सेल और एक्सचेंज जरूर होना चाहिए या तो गुड्स का हो रहा है या सर्विसेज का हो रहा है वट द केस में भी लेकिन ये चीज़ नेसेसिटी है कोई भी चीज़ रेगुलर बेसिस पे ही होनी चाहिए वन टाइम वाली ट्रांजेक्शन वोट बी काउंटेड अंडर दिस देन वी हैव प्रॉफिट अर्न मतलब आपको मुनाफा होना चाहिए तभी आप सर्वाइव कर पाओगे लॉन्ग रन में रिटर्न के बारे में यू कैन नेवर बी श्योर देन रिस्क हमेशा बना रहता है देन प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट दोनों ही सिनारियों में अपन क्या कर सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं दैट्स इट फॉर दिस वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स सो स्टेट यून थैंक यू सो मच